കാലാവസ്ഥ കൊള്ളാം അല്ല തന്നെ ചെറിയൊരു തണുപ്പും നല്ല കോടയുണ്ട് നല്ല വെയിലും ഉണ്ട് കൊള്ളാം എന്തായാലും രസകരമായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വയർ ഫുള്ളായി നല്ല ഫുഡായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ നേരെ പോകുന്നത് ഇരവികുളത്തേക്കാണ് കുറച്ച് ഒച്ച കൂടുതലുണ്ടാവും ആ ഇരവികുളം നമ്മൾ വന്ന വഴിക്ക് തന്നെയാണ് മറയൂർ വഴി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ മതി ഞങ്ങൾ വന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ടായിരുന്നു കുറെ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയി അങ്ങനെയാണ് നല്ല രസമുള്ള റോഡാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ടോ ഇരവികുളത്ത് എത്തിയിട്ട് കാണാം ബസ്സുള്ളത് കൊണ്ട് ബസ് അത് തിരിക്കാൻ പാടായത് കൊണ്ട് നമ്മളോട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബൈക്ക് ബൈക്ക് പാട വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏതൊരു ചെറിയ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട് അരികുണ്ട് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്ക് ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഇവിടുന്ന് അതെ 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 അതായത് ഇവിടുന്ന് പെർ പേഴ്സൺ ഇരുന്നൂറാണോ നൂറ്റമ്പത് എത്ര തന്നെ ഇന്ത്യൻ അഡൽസിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അത് നമ്മൾ രണ്ട് പേരും എടുത്തു പിന്നെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ നൂറ് രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് അമ്പത് അമ്പത് നൂറും കൊടുത്തു അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വരിക ഇവിടെ താഴെ നിന്ന് ബസ് ഉണ്ട് ബസ്സിന് മേലോട്ടേക്ക് പോകും എത്ര രണ്ട് 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 കിലോമീറ്റർ എങ്ങാണ്ടാണ് തോന്നുന്നു അത് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ബസ്സിന് പോയിട്ട് മേലെ കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്ററിന് അടുത്ത് കാണാനുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞ് നടന്ന് കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള വ്യൂ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞ് പോകുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ വെയിറ്റിങ്ങിലാണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി ഈ ബസ് ഫുള്ളാവാണ്ട് ഈ ബസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനും ബസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ബസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ല വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പം ബസ് ഇവിടെ വരെ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നടക്കണം ഒരു കിലോമീറ്റർ അത് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് മാത്രമേ ട്രാവലേഴ്സ് നമ്മളാണ് ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് ആരെയും കാണുന്നില്ല എന്നെ ബ്ലൂ എന്നെ ഇന്ന് കൈ നോക്ക് പൊന്നൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇരവികുളത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഫാക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഹൈറ്റിലുള്ള നാഷണൽ പാർക്കാണ് അതായത് ഈ സീ ലെവൽ അയ്യോ നമ്മൾ നമുക്ക് ഓട്ടോ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വ്യൂ ഒന്ന് നോക്കിയോ നല്ല ഓ ഫുള്ളും ടി എസ് സ്റ്റേറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വംശനാശന ഭീഷ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വരയാടുകൾ അതായത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രേറ്റ് താർ എന്ന് പറയുന്ന വരയാടുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആ തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ നിങ്ങളെ കുറേ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കാണാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എപ്പോഴാന്ന് അറിയില്ല ഓക്കെ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് വരയാടുകൾ എന്ന് പേര് വന്നത് വരയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴിൽ പാറ എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ പാറയുടെ മേലേക്ക് ആ പാറയുടെ മേലേക്ക് നിൽക്കുന്ന കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വരയാടുകൾ എന്ന് അല്ല 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 അതിന് ഇതിന് വരയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതാണത് ഓ എന്ത് രസം പറഞ്ഞാൽ കാണാൻ സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മുടെ വരയാടുകൾ ഇതിനൊന്നും ഞാൻ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതെ കുട നമുക്ക് ഹൊന്തി വരുന്ന ഇവിടെ എങ്ങാണ്ട് ഒരു ഒച്ച കേൾക്കുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ താറിനെ ഇപ്പോൾ സ്പോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കാണ്ട് സുഖമായിട്ട് പോയി ഇതേപോലെ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് വരാം പക്ഷേ 
നമ്മൾ നടന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു ഇത് നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് ഡിസംബർ ഞാൻ വെച്ച് മൂന്നാർ ഭയങ്കര മെനഘട്ട കാലാവസ്ഥയായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ബെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്ര നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു ഇതിന് ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് താറുകൾ നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ പാറയുടെ അവിടെ ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല അവിടെ മൂന്നെണ്ണങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തുനിന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതെ ഫസ്റ്റത്തെ താറുകൾ നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അടുത്തുനിന്ന് എപ്പോൾ കാണാൻ നോക്കാം ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് നോക്കുകയാണ് നേരെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് നിറയെ എത്ര എണ്ണങ്ങളാ കുറേ കൂട്ടങ്ങളായിട്ട് എവിടെ എവിടെ അതെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഇതാണ്ടത് അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഞാൻ കാണാക്കിയത് മിക്കവാറും ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ അതാ വന്നാൽ നിൽക്കുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ നോക്ക് എങ്ങോട്ടോ നോക്കുന്നത് അതുങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല തുടർ എഴുതുന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പൊറിച്ച് നോക്കുന്നുള്ളു അപ്പൊ ഇതാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ താർ നമ്മുടെ മഹേന്ദ്ര താറിന്റെ പേര് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത സാധനം നമുക്ക് തന്നെ മേക്കോട്ട് നോക്കാൻ ഓ എന്നെ വ്യൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടം വരെ ഉള്ളൂന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അറ്റത്തെത്തി സോ അവിടെ അറ്റം വരെ ഞങ്ങൾ ചെന്നു അവിടെ ഒന്നും ഒന്നിനെയും കാണുന്നില്ല കുറെ നേരം നോക്കിയിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ പതിയെ തിരിക്കുകയാണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലങ്ങൾ അതെ കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയം കളയട്ടില്ല ഇവിടെ മാത്രമേ പറ്റൂ ഇനി ഇഷ്ടമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കാണാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല ഇത് തന്നെ നമ്മൾ വട്ടവടയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഒരു രക്ഷ ഇല്ല നോക്ക് ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് വരും അന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചേട്ടിപ്പോയി ഇവിടെ നല്ല ബ്ലൂ സ്കൈ ഇവിടെ കണ്ട കോട ഇറങ്ങി വരുന്ന കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ടീ സ്റ്റേഷൻസും ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷയില്ല പോകുന്നില്ല നാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാളോ പോകാനോ വട്ടവട വല്ല താമസിക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വട്ടവട നിൽക്കാനാണ് പ്ലാൻ ആ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ടാവും അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഈ എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ വലിയ വലിയ കമ്പനികളുടെ ആയിരിക്കും അല്ലേ കണ്ണൻ തേങ്ങ മൊത്തം അവരുടെ അവിടെ എഴുതി കണ്ടില്ല അതിന്റെ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ഡിവിഷൻ ആണിത് ആദ്യത്തില് ഈ തേല റെഡിയാക്കി പിന്നെ അവരുടെ വാങ്ങിച്ചാണ് ടാറ്റ കാര് അപ്പറ അവർ വിലയിൽ പോയി ടാറ്റ ഇപ്പൊ ടാറ്റാവും ഇങ്ങനെ പണി ചെയ്ത ആട്ടുകൾ നടത്തുന്നു ആ ഓക്കേ ഇതപ്പോ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ തമിഴ്നാട് ഇവിടെ തന്നെ ബോർഡർ വരും ബോർഡറിലാണ് ഇത് ബോർഡർ ടോപ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ബോർഡർ ആണല്ലേ ടോപ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ കേറിയ തമിഴ്നാടാണ് അത് ഇല്ല ഇല്ല ഇങ്ങനെ പോ പോ നമ്മൾ അത് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പോ ഇടയില ബോർഡർ ഇരിക്കും വലിയ ബോർഡർ ഉണ്ടാവും ബോർഡർ അപ്പുറത്തെ തമിഴ്നാട് ആ ഇവിടെയുള്ള അങ്കിള് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്ററും കൂടെ പോയി കഴിഞ്
ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ അതായത് ടോപ്പ് ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യൂ പോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ എത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ആറ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉള്ളൂ വട്ടവടയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആദ്യം കയറണോ അത് വട്ടവട പോയിട്ട് തിരിച്ച് ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണോ എന്നുള്ളതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ ആദ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ ടൗണിൽ കൂടെ ഒരു റൗണ്ട് മൊത്തം കറങ്ങി ഇതിന് ടൗണിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോബെറിയും കടുകൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ സ്ട്രോബെറിയാണ് മെയിൻ കൃഷി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഇതാണ് വ്യൂ പോയിന്റ് മാപ്പിൽ മെൻഷൻ ചെയ്ത വ്യൂ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു വ്യൂ കാണാം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ടെറസ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഫാം ചെയ്ത് നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പിന്നെ വേറെ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മള് ഞങ്ങൾ പല വീഡിയോസിലും കണ്ടൊരു സാധനം നേരിൽ കണ്ടു അതായത് ഈ വലിയ 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 എന്താ വെയിറ്റ് കെട്ടിയിട്ട് ഈ ജീപ്പിനകത്ത് കെട്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഇരുന്ന് കയറ്റൊക്കെ എരച്ച് കയറി വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ദേശീയ വാഹനം ഇവിടെ മൂന്നാറ് ദേശീയ വാഹനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീപ്പാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കണം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു അത് വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെയും കൂടെ നമുക്ക് പോകാം എന്തായാലും വട്ടവട നമ്മുടെ ഇത് ബക്കറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കെ നമ്മൾ പോയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ അതെ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടുന്ന് നേരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ വട്ടവടയിൽ നിന്ന് എന്തായാലും നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടി കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ആറ് ആറല്ല ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ കയറ്റം കയറി 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 നമ്മൾ എത്തിയ സ്ഥലമാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ട മലവണ്ടിയുടെ ഏതാണ്ട് ആ വണ്ടികൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ വന്നാണ് നമ്മൾ എത്തിയത് എവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇതാണ് അപ്പൊ വട്ടവട അറ്റ് വൺ ഗ്ലാൻസ് എന്താ ഉള്ള ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ അങ്കിൾമാർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ താഴോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എത്താം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒരു ഏഴ് കിലോമീറ്റർ എത്തിയാൽ തിരിച്ച് വട്ടവട നമ്മൾ എത്തും ഓക്കെ ഫൈനലി വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല മലയും കോടയും കാണുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് ചിലന്തിയാർ വാട്ടർ ഫോൾസ് അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അവിടം വരെ പോകാൻ പറ്റും അവിടെ ആരൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കാടിൻ്റെ അകത്ത് മുനിമാര് തപസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം പോലെ നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ ഫുള്ള് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഒലിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി അവിടെ ചാടുന്നു നമുക്ക് അവിടെ പോയി നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് രക്ഷയില്ല കേട്ടോ സംഭവം കാണേ പോകുന്നുണ്ട് വലിയ വാട്ടർ ഫോൾസ് ഒന്നുമല്ല ചെറിയ വാട്ടർ ഫോൾസ് ആണ് വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല സംഭവം വലിയ വലിപ്പൊന്നുമില്ല ആ മലയുടെ രണ്ട് ഇടയിലൂടെ ഒരു വാട്ടർ ഫോൾസ് കൊള്ളാം അപ്പൊ ഞങ്ങളിനി ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്ന് വട്ടവടയിൽ നിന്നും വിടുകയാണ് ഞങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ച് മൂന്നാറിന് പോവാണ് ആ അയ്യോ അയ്യോ സോറി സോറി ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് അതും കൂടെ കണ്ട് നേരെ മൂന്നാർ വിടുക ഇന്നത്തെ ദിവസം അപ്പോഴത്തേക്ക് ഏതാണ്ട് കഴിയും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെ ഒന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല വല്ലതും കഴിക്കണം കഴിച്ചിട്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ നല്ല വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെയും കുറേ ഇറക്കമുണ്ട് അതേപോലെ കയറ്റമൊക്കെ ഉണ്ട് മടുത്ത് ഊപ്പാടുകളായി പോകും അപ്പോൾ ഭക്ഷണം ആദ്യം കഴിക്കാം എന്നിട്ട് നേരെ ഹിൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാം സോറി ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നോടത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കാണാം ഈ കാണുന്ന ഈ ഗേറ്റ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇത് മൊത്തം തമിഴ്നാട് ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ എന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ 
വട്ടവട എന്ന് ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ അതിൻ്റെ എൻട്രി പോയിന്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വട്ടവടയിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റിന് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളു ഒരു ചെറിയ സുവനീർ ഷോപ്പുകളുടെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ദിവസം പറയുമോ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ താഴോട്ട് നടക്കണം എന്ന് പറയാം പിന്നെ നടക്കാണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നടന്നു എൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിൻ്റ് വാച്ച് ടവറിൽ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതാക്കാം അതിൻ്റെ താഴോട്ട് നൂറ് മീറ്റർ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനാ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ മീശപ്പുലിമല മറ്റേ കൊളുക്കുമലയും കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കേട്ടത് നമുക്കിത് ഇവിടെയാണിപ്പോൾ അവിടെ എൻ വേറെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം താഴോട്ടേക്ക് ഇനിയും പോകണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നിൽക്കുന്ന എടുക്കാണോ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഏതൊക്കെയോ ഒന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ കൊളുക്കുമലയും മീശപ്പുലിമലയും കേട്ടോ അതേതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചേട്ടാ ഇതിൽ മീശപ്പുലിമലയും കൊളുക്കുമലയും ഒക്കെ ഏതാ ഓ അവിടെ മൊത്തം മഞ്ഞ് കിടക്കണല്ലേ ആ ഓക്കെ ആ കാണ അതാണ് മീശപ്പുലിമല പൊന്നാ കണ്ടോ ആ ഇത് കണ്ടോ ആ താഴെ കണ്ടോ അവിടം വരെ പോകാൻ പറ്റും ഒന്നും എത്ര പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട കയറുന്ന നോക്ക് അവിടെ ആ കാണുന്ന ആ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്നതാണ് മീശപ്പുലിമലയും അതിൻ്റെ കൂടെ കൊളുക്കുമലയും അപ്പുറത്തില് അവിടെ ആ കാണുന്ന ആ മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്തായാലും അവിടെ ഒരു വട്ടം വരണം അവിടേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരണം കൊളുക്കുമലയും മീശപ്പുലിമലയും മാത്രം കാണാൻ പോകത്തിന് വരണം ചുമ്മാ വെറുതെ സമയം കളയാൻ വരാം അല്ലാണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലി വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ അപ്പാപ്പൻ്റെ കടയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വട്ടവടയും വട്ടവടയുടെ പാ വട്ടവടയുടെ അവിടെയുള്ള ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനും എല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നു വൺ ഡേ ഞങ്ങൾ മൂന്നാർ പ്ലാൻ ചെയ്തതിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റി ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇരവികുളം പോയി ഇരവികുളം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ വന്ന വന്നത് ആ മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം കണ്ടു അത് അതിനു മുമ്പ് മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിന് മുമ്പ് ആ മറ്റേ ഫോട്ടോ സ്റ്റേഷൻ കണ്ടു നമ്മുടെ മറ്റേ എന്താ പറയുക കണ്ണദേവൻ്റെ ആ ഫോട്ടോ പോയിന്റ് അത് തന്നെ അത് കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ എക്കോ പോയിന്റ് കണ്ടു അവിടെ നമ്മൾ കുറെ കൂട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഏത് കണ്ടു കുണ്ടല്ല ഡാമും കണ്ടു ഡാമ് കണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ല കണ്ണദേവൻ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കിലോമീറ്റർ കയറി നമ്മൾ വട്ടവട പോയി വട്ടവട പോയിട്ട് വട്ടവട എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് വട്ടവടയിലൂടെ ഒരു വാട്ടർ ഫോൾസ് കാണാം എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു മലയുടെ മണ്ടയിൽ ഞങ്ങൾ കയറി വഴിതെറ്റി പോയതാണ് എന്നാലും അത് ഭയങ്കര വെറുത്തിട്ടായിരുന്നു കാരണം വാട്ടർ ഫോൾസിനെക്കാട്ടിലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ബെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് ആ ഹിൽ വ്യൂ അതൊരു രക്ഷണമായി ഭയങ്കര ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ ഫോൾസ് കണ്ടു കുറേ കുറുക്കുഴിയിലൂടെ വന്ന് പിന്നെ തിരിച്ച് വന്ന് ഇപ്പോൾ ഏതാ അവസാനം ഒരു ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനും കണ്ടു ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനും കണ്ട് ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ റൈഡേഴ്സിൻ്റെ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡായിട്ടുള്ള റൈഡിന് മുമ്പ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള മാഗിയാണ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചത് അതെ കണ്ടോ കോട വന്ന് നമ്മൾ ദേവികുളം ഇവിടുന്ന് കുറച്ചൊരു ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ കൂടെ പോയാലാണ് ദേവികുളം പഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്നത് വട്ടവട അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുന്നത് അവിടെ ഏറ്റവും ദിവസം കറക്റ്റ് ആ ബോർഡർ കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളും കോടയാണ് ഈ കാലാവസ്ഥയല്ല വെയിലൊന്നും കാണൂല അതാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കോട ഇതാ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന കോടയാണ് കാണുന്നത് ഇറങ്ങി വന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് മൂടാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ വെയിൽ പോകും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ വട്ടവടയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചത് എന്താണ് വട്ടവട ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ് സ്ട്രോബെറി അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ ജാമ അവിടെ ഒരു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ കഴിച്ചില്ല ആ അമ്മ അമ്മ അവിടെ ഒന്ന് വിറ്റ് പോകാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് വില പേശി അമ്മയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ജാമ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും രസകരമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം അപ